今天跟你们说个老有意思的事情啊，我感觉我早晚有一天能被这相亲给激死或者给笑死。昨天不是周末吗？相亲特别多，有一对男女啊来安排相亲，那过程啊是反转反转再反转。男方是九四年的硕士医生啊，家庭条件一般，凡事都是靠自己努力打拼而来的。他找对象啊就属于那种特别颜控的，就喜欢人姑娘漂亮。哎呀，坚持到现在了啊，即便过了三十，依然要漂亮的，不然这心里很难过那个坎儿啊。这个女方呢是九六年的大专，做自媒体工作的，是一个旅游博主。哎，人家的条件太好嘞，做生意啊。这女方呢也说呀，这工作只是为了满足自己的爱好。她呢想找一个自己喜欢的，有朝一日啊继承家里的产业。哎，人家她爸呢也说了，只要她不去乱花乱投资败家呀，这家里这钱两辈子都够她花不完的。两人在见面之前呢，都是互相看过资料和照片的。男方是比较满意女方的家庭条件，这姑娘也满意人男方的个人条件。就约好了这个周末呀，见个面，就是昨天啊，我们那约会的地方就有点类似那个饭店，就一个哥一个哥的一个小包间这姑娘先到的，在包间里面就等这个男士。男士堵车来的晚了呀，着急忙慌的就进那个包间啊，去找那个姑娘去了。我跟你们讲，打男士进去的时候，我在那儿装水啊，就要烧水喝茶嘛。这水还没烧开啊，这男士就出来了，直接就跟我讲啊，老师我颜控，受不了，这姑娘啊嘴有点大，我不喜欢。哎呀，我这一听你这情商，你不喜欢你得多待一会儿吧？你这么快出来，人这姑娘她没有面儿啊。男士呢说话也直，那有啥呀？反正不合适，以后也见不着，也不是朋友，没必要因为面子去委屈自己吧，也别耽误大家时间了。说完呢，转身就走了呀。哎呀，把我愁的呀哈！你说我这怎么跟人姑娘交代呀？怕人姑娘自尊心受打击啊。我就主动去了包间啊，跟他解释这男士有点事儿，先走了，也表达了一下男士的意思，觉得两个人不太合适啊，就不考虑继续发展了嘛。一般女孩子这个时候就知难而退了呀。哎，人这姑娘性格老好了，她嫌我扯的跟我说了。不过没关系，我喜欢她，我会对她好的。我这一听，哎呀，这还不好意思拒绝了还。人男士呢，明确的表达了不想认识了，所以啊，我们可以认识一下其他男士吗？这女孩子呀，不让我给她传话啊。父母在婚后啊，会赠予我们俩一套洋房，写上两个人名字，不需要男方呢出婚房，一辆豪华轿车也写男方的名字，而且不要彩礼，可以随嫁妆。这个呢是我的诚意，哦呦，听完我都很心动啊！人姑娘话都说完了呀，我就立马给男士传过去了。男士当时就跟我表态说呀，自己不是一个可以被利益驱使的人。哎呦，那感情啊，它不是物件，怎么可以拿来去置换买卖呢？我一听完了，哎呀，这姑娘啊，这会儿真没戏了。没出三分钟啊，这男士给我打电话呀，说自己正在往回赶的路上，哎，他决定再认识一下这个姑娘。他说呢，他不是看中啊这姑娘的嫁妆，而是看中了人姑娘的态度，好吗？不一会儿人回来了，两个人在包厢里呢，整整唠了一下午呀。晚上呢，约着吃饭。今天我打电话过去啊，怎么样？这两个人相处的，男士一改常态，哎呀，人这姑娘很好，性格也好，哎呀，真的不能以貌取人。之前呀、啊，差点是我错过了。我问这姑娘，这姑娘也特别开心，很满意啊，说愿意相处看看。这突如其来的反转，整得我是措手不及啊。经过两人同意，我就给你们分享出来啊。不管是不是为了嫁妆。我觉得这起码比相亲市场上那些空手套白狼的人那好的太多了，敞亮。起码人家愿意付出一些有利于对方条件来换取一个机会。后续发展如何，听我下回讲解。本期视频仅仅讨论一小撮部分女性捞女。我在这行做了有十多年啊，是不是捞女一眼就能分辨得出来？今天给你们一次性讲清楚什么是捞女，他们各自的段位以及一些特征啊，大家可以做个分辨。生活当中一定要避雷。在中国当下婚恋市场上面，绝大多数女人对婚姻的需求啊，大多数啊都是精神满足以及物质保障。所谓的精神满足，就是我要找一个有眼缘的，对我好的，自己喜欢的嘛。物质保障是觉得我要和你结婚，你要有车有房有年收入，才能够保障家庭的稳定。这是婚恋市场上面大多数很正常女人的择偶要求。而捞女啊，顾名思义啊，她的目的性很强，只有一个字：捞。她要求你能够满足她的物质需求，喜不喜欢你，这根本不重要。重要的是啊，你能够给他带来他想要的就是钱。捞女是很善于利用情感关系来获得利益的。我们举个例子啊，一个普通的女孩子，她会因为你不陪她、不安慰她、觉得你不关心她而对你提要求，表达自己的各种不满。而捞女的关注点只会让你不停的去花钱转账，不然她就会生气。那你呢，只能用钱来解决。他们将感情和物质分得非常清楚，有时候会特别熟练的将各种领悟来的这些路数啊，使用在多人身上，俗称养鱼。以实现利益的最大化，捞女呢？我简单给大家分下类，我说的不一定全，但是经验足够多嘛，可以给大家一个参考。我就把它分为初级、中级以及高级啊。
。初级捞女这种往往目的性没有那么强，主要就是贪。他们会善于利用男人的喜欢而去贪便宜，这里往往在认识的初期啊，不拒绝不同意，经常要求啊男方带他吃一些高档一点的饭啊，逢年过节要个礼物红包等等，一到确认关系的时候就拖拖拉拉，就这么爱吊着你。初级手段呀、啊、没有那么高明，他们一般就是贪你东西。你只要不给，就会对你态度特别不好。这种很好辨别，就是你在追他的过程当中，你给他花钱，他就会很开心；不花，他就不搭理你。我曾经遇到一个很 low 的初级捞女，她长得很不好看，但是总有人愿意买单嘛。刚开始认识的时候，连外卖都得跟男人要，你是穷的连饭都吃不上了嘛。我就特别啊看不上这种，所以啊没确认关系，不停的跟你要礼物、要红包的这种啊，一定要放弃。中级捞女啊，往往比较漂亮。你想想，人家没点外貌资本，人家怎么捞啊？他们擅长玩的是暧昧，调动你的情绪价值，感情经验丰富啊，懂男人想要什么，让你感觉那是忽冷忽热，而且懂得拉扯，给男人一种希望，让人觉得是有戏啊，时常故意去靠近你，让你觉得是若即若离。当你忍不住向他表露心迹的时候，他却会拒绝你。可是该收的礼物一样不落，手段比初级那是高明多了。他也很关心你，让你觉得很真诚，在这条爱的路上面啊，不停的去引导你，有选择的对你说一些真心话，然后感动之余呢，慢慢的就会让你沉迷其中，不能自拔的男人就会疯狂的给这些女人花钱，他们却从来不愿意或者很少给你花钱，他们比初级捞女那可聪明多了，会给你一些小恩小惠，给你点希望，让你能够继续付出，尤其是在一些啊特定节假日到来之前，情绪不好呀，失落呀，等等啊。各种理由需要一些红包安慰，而初级捞女啊，往往态度就不咋地了。你喜欢我，你自愿嘛。这高级捞女啊，一般男人呢是没有抵抗力，尤其是那些好色的，他们往往都是非常漂亮的，可以满足男人的性幻想。那朋友圈的照片呢，拍的是又纯又欲，哎呀，屁股和胸啊，总要有一个对着镜头。配文呢，都是仰望四十五度的忧伤。没事呢，都会晒晒健身房、美食、下午茶，空了就要去做做保养啊，整个医美。他们高明在哪里啊？特别会装，会装傻，装清纯，装柔弱，在你面前那是毫无保留，把自己的弱点展现给你看。哎呀，动不动就要哭一哭啊，然后激发起你这种保护欲和拯救他之后的成就感。先把自己的这些哎呀柔弱的点完全暴露给你，让你知道他现在是脆弱不堪的，然后就会引导你去安慰他，给他一些细心的温暖。这样他就能够准确的抓住你的把柄。一般男的呀，没有得到女人这一套对待的，通通啊乖乖就范，为他鞍前马后，然后啊他会慢慢的在引导你付出，制造沉默成本。金钱啊就是捞女制造的沉默成本。男人前期投入越大，他越难离开捞女。这类女人啊，他们重点瞄准的是部分中产男，他们是中产男眼中的白富美。有些中产男啊，会下血本啊去追求捞女，并且诚心的去求婚。高段位的老女也会与中产男去结婚，前提是房子、家、名、豪车、彩礼，这是老女的融资型婚姻。即使你付出了再多，大概率最后也会面临各种分手。他们会为了分手时啊，将情感的包袱啊甩给男人，必然会找出男人的弱点进行精准打击。当男人还在失意的牢笼当中自怨自艾的时候，他已经啊开始准备往另一个人的怀抱当中走了。现在婚恋市场上啊。还有一条灰色的产业链，就是教女人如何做捞女。那些一个月让男人给他们花三十万的女人来做老师啊，各种课程，各种话术，他们教学的第一步就是筛选，要在初期让男人主动给你花钱，不给你花你就不开心，这段关系就及时的去断掉。你想要分辨出来捞女啊，就记住一条，他们从来都是奉行金钱至上的原则，没有了金钱的供给啊，那自然而然就悄然而去啊。好的感情不会只围着钱来去赚的。人家好姑娘会明事理，不舍得跟你花钱，懂得礼尚往来知分寸，或者不喜欢你会尽快拒绝。爱人先爱己，责人先责心啊！人这辈子你会遇到的人很多的，不对的人及时撤退，一切都可以重新开始的。宝，再见。干了这行，你们就会知道，生活从来不会按照剧本来走。有个女孩子，我差点没让她气吐血。九五年的在体制单位啊。咱不知道是干这行的都挺骄傲还咋地啊？一堆人想认识他的时候，但是挑挑拣拣说自己不着急；没人找他的时候，又唧唧歪歪说自己恨嫁。他不急，他爹急啊！人他爹就说了：“不管咋地，今天就给我弄出去。”要求不高，有房、事业单位，父母有退休就行。前一天我们这边来一个小伙，二十八岁，长得老帅了。我一看他俩就合适，我就给他说了。他又出那个样啊，说自己现在不着急，不需要，等等吧。气得我呀，就差着带着这氧气瓶找他爹告状去了。他爹一看，哎呀，这小伙子好啊，眉清目秀，那大高个，一米八几啊，工作还好，人父母条件也很好。
。这姑娘当时呢，就懒懒散散的答应了，说回不去。我就给安排了呀，上周六下午两个人去喝个咖啡。结果这结果，奶奶的啊！这姑娘呢是懒得去，又怕她爹说她，就让一个闺蜜替她去了。人她闺蜜是个设计师啊，长得倍儿漂亮，九六年的两人大学老师。你说你选人也不会选啊。这女孩子吧，有时候会用一些美颜之类的啊。这两姐妹啊，这脸型胖瘦的差不多，男士八成的那也是没认出来。为了顾虑女方的面子，这闺蜜啊没有主动说自己不是当事人。这闺蜜的性格呢也比较活泼开朗，男士也挺喜欢，相亲也不像其他相亲对象啊，上来就问车问房问年收入啊等等之类的，烦得很。而且人这闺蜜啊，长得比那姑娘好看太多了。总之啊，这男士呢也非常满意。临走啊，这男士想跟这闺蜜啊要个微信，那闺蜜不让，怕露馅儿啊。这闺蜜回去之后就跟这个女方啊是大夸特夸，说这个男士啊，哎呀，真的是人长得是倍儿帅啊，工作也好，条件也好，性格好等等，把这姑娘给说心动了。他就让他爹啊赶紧给我发个信息啊，说要再约个见面。我一看哈、啊，这有戏啊！哎呀，赶紧就给他俩呀安排昨晚吃饭去了。前提的前提啊，我跟他爹啊都不知道他找闺蜜代替相亲这事儿啊。昨晚这两人就去约会去了，结果男方一看啊，那不是上回那一个呀、啊，就很疑惑。女方这一看，哇，真的很帅啊，立马就喜欢了，赶紧解释啊，上一次是因为自己临时有事啊，怕男方失望，让闺蜜来的，自己才是当事人。哎，他还蛮骄傲的说出来了。男方一听啊，人家心里肯定不愿意啊，你出于礼貌呢，我还是愿意跟你认识一下。聊天全程啊，哎呀，这姑娘就叽叽巴巴的啊，车房年收入、父母干什么的，再加上女方这长相也不是她喜欢的。两人吃完饭，很快就回去了。接着男士就给我打电话，说自己不喜欢今晚这个，让我去打听他闺蜜电话。这给我整的真醉了啊！我回去把这姑娘都给说了一顿。她倒好，还生人闺蜜的气，觉得闺蜜一定是给她挖墙脚了，怀疑人闺蜜和男士已经好了。友谊的小船说翻就翻呢，爱情的巨轮说沉就沉呢。唯有你这单身狗的小船都是屹立不倒。